Мы живем в век деградации. Это железный век. У человека ухудшается память, сужается сознание. Человек теряет способность мыслить критериями планеты. Не видит масштабы Вселенной, а в отношениях с Творцом и вовсе не верит. Я подумал, что вам было бы интересно провести день с современным врачом. Что ж, начнем. Я приехал чуть раньше, уже не заканчивается операция. Поднимаюсь к нему в кабинет и будем знакомиться ближе. Евгений, привет! У тебя такая прям стильная мужская берлога. Привет. Рад видеть тебя. Взаимно, спасибо. Очень стильно. Я знал, что у тебя такой именно утонченный вкус и кабинет, рабочее место. Э, ничего тому сверх... подтверждение. Н ничего сверхъестественного, но все, кто приходит, говорят, что очень со вкусом. Так ну, обычно, знаешь, как в приятно. деталях, оно и открывается. Да, да. Как операция прошла? Хорошо, спасибо. Сколько не пытаюсь зайти к тебе посмотреть сторис. Блин, там такое у тебя всегда... Ва! Я быстренько ну, выхожу. Почему? Смотри, мы берем бескровно. Пациенты все в наркозе. У нас всегда спокойная обстановка. У нас играет музыка. Причем обычно я спрашиваю у бригады, там, у анестезиологов, у сестер. Там, что слушаем сегодня? У нас играет музыка. Мы а ходим. от того, кого вы оперируете, в этом состоянии музыка слышна? Нет. Жень. Мы с тобой где-то года 3-4 знакомы. Ты молодой, успешный. У меня к тебе вопрос. Когда ты понял, вот внутри прям прочувствовал, что твое предназначение это быть врачом? Как бы это банально ни звучало, это все-таки мечта детства. Все началось с того, что дома каких-то там игрушек лечил, какие-то там, знаешь, мы болели, когда все у всех был сундучок с какими-то шприцами, там еще чего-то. Просто банально родителей не было. Там, набирал воду из крана, да, набирал э, в шприц, вводил, лечил своих животных, там каких-то эти мягкие игрушки. Вот с этого все начиналось. И я даже помню моменты в жизни, когда мама говорила, давай вот пройдем мимо там здания, и на втором этаже горела бестеневая лампа. Для меня это было что-то такое, знаешь, вот мне прям хотелось увидеть, что она горит, что вот люди работают, если говорят, мама там идет операция. К этому ты уже спокойно, весь... осознанно да. заканчивая школу, уже четко понимал свой маршрут, Я куда поступаешь. Да. А проф... как ты выбрал, это профессия врач, она объемная, как ты именно понял, что ты вот в этой части. Поступая в университет, вы учитесь как бы все одинаково. То есть 6 лет, у вас четко направление, общая медицина. Получаете сертификат врача-специалиста и затем кто куда, кто чего хочет. Как говорится, кто до чего моя хист. Конечно же, с первых курсов я четко понимал, что это будет хирургическая специальность. Там был выбор у меня небольшой. Это была либо акушерство гинекология. Я чуть не стал гинекологом. Это тоже есть такой момент у меня в жизни. Потом на старших курсах меня переманивали немножко становиться лором, потому что я встретил товарищей старших, и они были лорами. И говорят, что вот, смотри, класс, свет надел, по соседям прошел, на хлеб с маслом всегда заработал. Ну, сопли, каши, знаешь, все обращаются. У студента есть возможность пойти вечером не в парк Пушкина да. э, пить пиво, которое находится возле университета, а можно пойти в государственную больницу, на дежурство, попроситься, сказать, здравствуйте, я студент, хочу учиться. 
И ты ходишь там, сначала за анализами бегаешь, потом там ходишь какое-то время, там уже на операции можешь ходить смотреть, уже потом постепенно по старших курсов можно помыться на операции, уже где-то крючок подержать первично, ну уже доступ, знаешь, к пациенту первично есть, и ты уже понимаешь, что ты весь теоретически и где-то местами практический материал из университета, как он реально имплементируется в твою карьеру. То для студента это очень важно, чтобы именно прочувствовать, понять, что все-таки тебе нужно для этой профессии. И таким образом, знаешь, как-то так, слава богу, сложилось, что в пластической хирургии я задержался. Ну, ты выбрал направление лицо. Да, у меня прям еще целое направление есть, это правда. То есть мы можем оперировать все. По документам имею это право делать, и у меня три специализации. Общая хирургия, пластическая и лор. Но при этом вот основным моим полем развития, оно, слава богу, бесконечно. Это еще один бонус, почему мужчина-врач это прекрасно, потому что у тебя нет какой-то пиковой точки в карьере. То есть да, ты можешь и научная деятельность развиваться бесконечно, там быть заведующим кафедрой академиков, в конце концов стать. Практикантов брать, обучать. Пожалуйста, клинику. Это, это, это у всех, это у всех какой-то этап начинается после 50, да. А можно вот чисто быть, чисто быть практическим доктором и оперировать всю свою жизнь, пока это реально либо, не, либо перестанет получаться, либо уже просто видеть ничего не будешь. И так дальше, да, то есть это бесконечное развитие. Но есть один момент, я не делаю реконструкции носа, то есть то, что там какие-то аварии, ДТП, там ранения, что-то еще, это прям вообще отдельно. Кто-то косточки, кто-то нейрохирургии, то есть нейрочасти, mm -hmm. кто-то сосудистую, кто-то еще что-то, то есть там целое, там 10-12 специалистов может быть в бригаде даже. Дорогостоящая операция, это операция, именно материально-техническая база дорогая. Пластическая хирургия, это такое новое, инновационное. Я знаю, что ты много ездишь по миру, обучаешься, проходишь новые практики, да, изучаешь mm -hmm. ноу-хау, да, это, наверное, называется? Ну, да, какие-то внедрения новых технологий, да, мы привозим домой, там же инструменты покупаем, какие-то новые инструменты, обновляем свой, как бы, так, знаешь, у, у девочек гардероб, а у нас свой ассортимент инструментов. Евгений, поделись, пожалуйста, своими планами на будущее. Ты человек системный, у тебя даже ассистенты есть, насколько я знаю. Соответственно, у тебя план точно прописан на высоком уровне. Поделись, пожалуйста. Планы есть, планы четко построены, даже плюс-минус есть мысли, сколько хочется оперировать, то есть по, по времени, по, по длительности жизни. Но сколько? Думаю, что дай бог еще лет 20-25 в практике я еще хотел бы иметь. Один из моих интересов – это анатомия человека, строение человека. И это можно дальше передавать с поколения в поколение. Тем более, что педагогический стаж у меня есть. Я уже был сотрудником кафедры нашего национального медицинского университета в городе Киеве. И я уже преподавал это, еще будучи врачом-интерном. Читал анатомию. Студент. Большие аудитории были? Э -э ну, это были группы. там от, от Не было от... страха выступать? Первое время был не то, что страха, был страх сказать что-то не то. Что бывали, я не скрываю, бывали моменты, когда ты сам в материале так плавал, ты студент быстро, но когда ты уже закончил университет, даже сейчас, читаешь медицинскую литературу, она несколько читается совершенно иначе, проще понять. Как с фильмом, банально. Ты какой-то фильм давно посмотрел, пересмотрел спустя много лет и совершенно иначе его понял. А, тем более, что обучать сейчас, скажем так, стало и проще. Потому что материал доступен, и интернет, и миллионы уже книг существуют. Но у нас есть еще современные технологии. Это, я думаю, знаешь, что это? Это VR-очки. И при помощи вот такого вот пультика и VR у нас есть возможность прям вот непосредственно чуть ли не прикоснуться к анатомии. То есть уже не нужен трупный материал, как раньше использовался в медуниверситетах. Уже есть тысячи-тысячи картинок, рисунок, рисунков, которые помогают нам изучать это более детально, более подробно. То есть, будучи я необразованным и неподготовленным, одев очки, Ой, я могу... тебе не очень страшно, да. Э, вспомни твою историю, с мне страшно. Вот, получается, я могу погрузиться и увидеть, как мышцы там, да, как... Все нервы, все сосуды, нервы. как они проходят, как они в соотношении с, там, например, венной артерией, по соотношению с определенными костными структурами, Фантастика. ориентирами, мышцы, да, как они между собой взаимодействуют. Вот любопытство и интерес берет вверх. Да. Учитывая, правильно. что я побаиваюсь, но прям боюсь, ну, прям интересно. Я рядом, все равно. Кстати, когда вот есть ощущение, да, что ты это любишь, ты в этом уверен, вот моя тревога, она прям успокаивается. Мы Но можем... на операцию с тобой не пошел бы. Даже если мне дали бы лям евро, не пошел бы.
ты прям вот можешь видеть скелет, вот мышечная система. Леш, хватит. Ну, Женя, у меня есть вопрос. Он хорошо. не о врачевании, да. он больше про нас с тобой, про наши с тобой отношения, и они связаны с техникой, с автомобилями. Ты точечно и эффективно пользуешься услугами консильери. Поделись, пожалуйста, что откликается и что действительно для тебя полезно, и вот почему наши отношения с тобой дальше выстраиваются. Что ты ценишь? Что, что, что ценно? Вот ценность э, как, как клиент. Я обычно это, я такие вопросы не задаю, я стараюсь прочувствовать. Ну и дальше как бы системно двигаться и развивать, улучшать, улучшать, улучшать. О, в первую очередь ценно. Ценно – это м, твоя педантичность. Ты как, ты как врач, как врач да. это чувствуешь? Да, это, это важно для меня. Это важно для меня, потому что я люблю людей ответственных. То есть, если есть какой-то вопрос, я знаю, что я могу в любой момент обратиться, а у нас так и происходит. И машина так бывает, иногда просит, что это может быть в любой Жизнь. момент, что я в любой момент могу к тебе обратиться. Я четко знаю, что я получу максимально простой, четкий, конкретный ответ. Вот для меня это прям номер один. Второе, чистота исполнения, всего, всех каких-то пожеланий, всегда все вовремя закрываются все вопросы, ты не ждешь там, а можно, да, да, я через час наберу. Такого не было. Было, обращаешься, четко дай мне 10 минут, я закончу, и я тебе четко дам всю информацию, как, как раз ее получу. Все, вот это вот. Откупает, конечно, на все сто. И у тебя оно так работает, и получается... Да, да, ты да, это... это моя работа, Хай. и я, как бы, так скажем так, не то, что я могу Благодарен, требовать, благодарен. желаю, чтобы все люди так между собой да, взаимодействовали. Да, я точно так же желаю. Это знаешь, что? Что сейчас все люди в Европе столкнулись с этим вопросом получения сервиса, услуг, в том числе и медицинских наших. Угу. Потому что они потом звонят и говорят, боже, как нам без вас тяжело, мы там все, говорю, возвращайтесь. Они, боже, надеемся, скоро уже вернемся. И вот касательно сервиса в автомобиле, или всего остального тоже, что невозможно получить качественно. Я хотел, у меня было, остается желание развиваться не только в Украине, а покрывать другие рынки и регионы. И вот в преддверии Нового года 2022-го писал желание Евросоюз. Как бы в таком формате вся эта ситуация началась, и очень многие выехали, вот, и многим людям нужен сервис, и у меня появляется возможность обучаться, оказывать сервис, этот эм, суппорт, и все как один говорят то, что твоими словами, я думаю, так, в чем подвох, все хотели жить там, выехали, попробовали, куча-куча нюансов. Надо разбираться, где истина. Да, дома всегда хорошо. Э, дома. Да. У меня есть четко три предназначения в жизни. Это лечить, учить и кормить. Лечить, понятно. Я доктор, уже получается. А, учить, передавать а, свои знания, накопленный какой-то опыт. Это то, чем мы вот сейчас активно занимаемся. Да? И 3D VR курсы анатомии. И в дальнейшем как бы я тоже вижу себя когда-нибудь сотрудником кафедры, возможно. И кормить – это тоже, чему мы учимся каждый день дома, ходим на кулинарные курсы. И когда-нибудь, я надеюсь, что это превратится в какое-то небольшое душевное кафе, где я смогу принимать, возможно, даже своих пациентов с удовольствием. Они будут приходить в кафе и говорить, боже, вы мой доктор, теперь вы меня вкусно кормите. Сам будешь готовить? Сам буду готовить. Как итальянские ресторанчики, когда да. человек, хозяин кафе, у него семейного есть шеф-повар да. семейного типа. Но, но он может сам да, зайти на кухню, что-то сделать, вынести, угостить свои гостей там приперчить присолить это очень знаково да и это прям вот общаться с этими людьми да. дружить и они будут приходить к тебе домой э, как домой в ресторан это очень знаково. вот чего хочется ты поделился своей идеей э, но у меня есть такая похожая идея и она э, общая с моим близким другом это гараж это тюнинг сервис и наверху кухня но на этой кухне готовят разные люди доктор логвинов Приглашает своих близких да. клиентов, пациентов, готовит, общается. И как ни крути, но все равно техника, она есть с нами. И это еще красиво с машинами. Да. Может быть, оставим спойлер нашим зрителям. И, например, какую-то встречу проведем на кухне. Я за. С удовольствием. Попробуем, может Нам быть. Нам нужно тогда, чтобы твои подписчики так. и наши зрители, да. чтобы они написали, если вдруг им это интересно, какое блюдо они хотят. О. В описании видео будет предложено три блюда. По вашим голосам э, мы будем готовиться тогда к смак с Макаревичем. Типа а это будет с Евгением Логвиновым. Логвиновым.